dear class, how are you? I'm Cindy Lee. 各位同学，大家好，我是李欣欣老师。欢迎收看《新闻一问一》。今天我们要看的是第十四个讲次 ，Chapter Fourteen: Weather and Climate. Weather and Climate. 我们这一个章节呢，要看的呢是和天气还有气候相关的一些新闻报道。好，在我们进入今天的课文之前，我们先来看一下本课的学习目标。Learning objectives: One, read the news articles about weather and climate. Learn vocabulary words to read news about weather and climate. 好，那我们在这课当中呢，我们就是要读和 weather weather 是天气 ，climate climate 是气候。我们要读的是和天气还有气候相关的文章。那当然，我们也会学习相关的词汇 ，vocabulary words。来阅读这些文章。好，以上就是本课的学习重点。那在我们进入今天的课文之前呢，我们就先来看一下本课的重点单词。我们先来看一下第一个单词 ：closure。closure 名词，永久的停业、关闭、倒闭，或者呢是路、桥或是机关的暂时封闭。那我们现在看第一个例句。The hospital has been threatened with closure. Threatened 这边是威胁，那么 hospital 呢是医院，这家医院呢正面临着关闭的威胁啊，就是它有可能呢被关闭。好，我们看第二个单词，第二个例句 ：There will be road closures and diversions in the area from 8 p.m. 好，那这个地区呢，将在晚上八点钟的时候呢，进行这个短暂的道路封闭 （road closure）， 就是短暂的道路封闭，还有改道 （diversion） 呢，这里是改道的意思。好，我们看第二个单词 ：affect。affect， 动词，影响，对什么发生作用。我们看例句 ：The amount of rain affected the growth of the crops. Crops 这边指的是谷物、农作物。好，那 amount of rain 呢，就是降雨量，降雨量会影响农作物的生长 ，the growth of the crops， 农作物的生长。我们看第三个单词 ，council，council， 名词，会议、政务会、协调会。我们看例句 ，They will hold a council to discuss the proposal。Proposal 是提议、提案、建议，他们将会开呃开会呢来讨论这个建议。好，我们看下面一个单词 ，temperature。temperature 名词，温度、气温。The temperature dropped abruptly。好，气温呢突然的、骤然的下降。Drop 呢是下降，那这个副词 abruptly 就是突然的、骤然的。好，那我们往下看下面一个单词。Overnight, overnight, 当做形容词用，有在夜间、突然的、一夜之间、旋即这样的意思。那当然，这个字呢，它也可以作为副词来使用。我们先看第一个例句 ：We stayed overnight in London after the theater. After the theater 就是在看完戏 ，theater 是戏剧。我们看完戏剧之后呢，就在伦敦住了一个晚上。第二个例句。Don't expect it to improve overnight. Don't expect 就是不要指望，不要指望这件事情呢，在一夜之间就可以改善了。Improve 就是改善的意思。好，我们往下看下面一个例句。The play was an overnight success. 好，这部剧作啊，这部戏，它一夜之间呢就成名了。Overnight success 就是一夜之间啊就变得很成功。好，那我们往下看。A device, a device, 动词，劝告，忠固。我们看例句的用法。We advise him against acting in haste. In haste 是匆匆忙忙的意思。我们劝他呀，怎么样呢？我们劝他不要匆忙的行事 ，acting in haste， 匆忙行事。好，我们往下看下面一个单词 ，essential, essential， 后面常接的介系词有 to。或者是 for 形容词的用法，必要的、不可或缺的。我们看它的例句 ：Hard work is essential to success. To success， 成功呢就要必须努力的工作。也就是说 ，hard work 努力工作啊，对成功而言是必要的，是必须的。
我们看第八个单词 ，disrupt。disrupt 动词，使分裂、使瓦解、使混乱、使中断。我们看例句 ：The heavy storm has disrupted the telephone service. Telephone service 就是电话的服务。那么这个暴风雨啊，使电话中断了。好，我们看下面一个单词 ：blanket。Blanket 动词以后呈覆盖。那么 blanket 呢？如果当做名词，就是毛毯。所以你可以想象它的动词的意思呢，就是像毛毯一样的覆盖着。好，我们来看一下例句 ：Snow soon blanketed the frozen ground. 好，山谷中呢，覆盖着呢，如毛毯般的白雪。Snow 是雪。好，我们再往下看第十个单词。Sideway, sideway, 名词，小巷、小路、小径，有人行道的意思。我们看例句的用法。We met in front of a mill beside the sideway. 好，我们在这个小径旁的这个模仿 mill 呢，就是模仿。碰面啊，那么在什么之前？这前面就是 in front of。好，我们在这个啊、呃、小径旁的模仿前面呢来碰面。好的，以上就是本课的单字。接下来我们来看一下本课的一些片语的用法。我们一起来看一下第一个 ：Have a day off. Have a day off. 放假一天。那么他说啊 ，Why not have a day off? 为什么不休息一天呢？我们看第二个用法 ，a third of a third of 是三分之一，三分之一。那么例句是说 ，over a third of students were absent. absent 呢是没有出席的，就是缺席的意思。超过三分之一的学生都缺席了。那我们看第三个 ，along with along with 和什么在一起，或是在什么之外。我们看例句的用法。She lost her job when the factory closed, along with hundreds of others. 好，那么这意思是说啊，在这个工厂呢倒闭的时候，工厂关起来的时候 ，the factory 是工厂，那么她失去了她的工作。She lost her job. 还有啊，还有成千上百的其他人也是这样子的。好，我们再往下看。Winter blizzard. Winter blizzard. Winter 是冬天，冬天的暴风雪、大风雪就是 blizzard。我们看例句的用法 ：When winter blizzard comes, we can only stay at home all day long. All day long 就是一整天啊、哦。当这个冬天暴风雪来的时候呢，我们呢、啊、只能够一整天待在家里 ，stay at home。好，我们来看接下来一个片语的用法是 deal with。Deal with 是处理什么样的事情？我们看例句 ：He has learned to deal properly with all kinds of complicated situations. Complicated situations 就是复杂的局面、复杂的情况啊。他已经学会呀啊，适当的去应付、处理各种复杂的局面。好，再来我们看最后一个片语的用法是 blowing snow。Blowing snow, snow. 那 snow 呢是雪。Blowing snow 呢是高吹雪。那我们看例句。Because of heavy rain, blowing snow, and strong wind, all the flights are canceled. 好 ，because of 是因为啊，因为什么呢？因为 heavy rain， 因为大雨。Blowing snow， 因为大雨，还有高吹雪。还有 strong wind， 还有这个强风，所有的飞机，所有的班机呢，都取消了。All the flight s fly 是飞机、班机 ，cancel 呢是取消的意思。好的，以上就是本课的单词和片语，希望同学们找时间好好的把它们读一读。现在我们先休息一下，等一下再进入课文的内容部分。好，我们现在先来看一下第一篇新闻报道。
fresh snow brings school closures. Fresh 它有新鲜的啊，新的 fresh snow 呢，就是新雪刚下来的这个雪。那么呢，因为这个新雪的关系啊，下来的这个大雪呢，带给学校呢暂时的封闭。Bring school closure. 好，就让学校呢就暂时的关闭了。我们先来看一下这个报道的内容。第一段 ，London. 好，这是从英国伦敦呢发出来的消息。Thousands of school children are having a day off with the fresh falls of heavy snow affecting part of Scotland, Northern Ireland, and Northern England. 好，那这个成千上百的学童啊，学生学童 ，school children 就是学童 ，are having a day off。他们呢就放假一天。好，放假一天是因为什么样的原因呢 ？With fresh falls of heavy snow。好，因为呢这个刚下来的这个大雪啊 ，heavy snow 很大的这个大雪呢 ，affecting part of Scotland。好，影响了一些地方啊、哦，影响什么地方呢？影响了这 Scotland 呢，就是这个是苏格兰 ，Northern Ireland， 还有这个北爱尔兰 ，and Northern England， 还有这个北英格兰。好，因为大选的关系呢，很多学校呢不得不关闭，那么影响了成千上百的学童，而让他们有放了一天呢这个大选的这个啊假期。好，我们接下来看下面一个段落。Some 900 schools are about um are shut in Scotland, where a third of councils close all site, along with 700 in Northern Ireland and about 70 in Cumbria. 好，那么这个 some 900 schools 呢，就大约呢，大概是这个九百间学校啊 ，are shut in Scotland。好，那在苏格兰呢，大约有九百间学校呢，必须要这个暂时关闭。Where a third of the councils closed all site. 好，那这个大概有三分之一啊的议会啦，或者是像这个呃市政府啊，像这样子的呃公务机关呢，三分之一多的这个公务机关呢，他们关闭呢，他们所有的这个办公室。Along with seven hundred in North Ireland and about seventy in Cumbria. 好，那么在这个北爱尔兰的地方呢，还有另外啊，大概七百间啊这样子的办公室呢，就。也是一样，因为大学的关系，必须要封闭。那么在 Cumbria 这个地方呢，大概有七十间啊，这样的办公室呢，也必须因为这个风雪的关系呢，而暂时关闭，没有办法提供服务。好，我们再往下看。UK temperatures remain sub zero overnight. Scotland hits minor seventy South degree. 好 ，UK temperatures. UK 指的是英国啊。那么英国的这个呃天气的气温 temperatures remain 就是保持啊，保持在 sub zero overnight， 就是在一夜之间呢，都还是在这个零下的这样子的一个温度啊。那像这个呃苏格兰地区呢 ，heat。啊、uh, ，minor seventeen 就是呢，他们就已经达到了这个零下十七度这样子这个低温。好，那么以下呢，这个就是呃相关的这个气温的变化。好，我们来看这一段。The Met Office is warning of icy road across much of the UK. Central Scotland Police advise essential journeys only. The Met Office, the Met Office 就是英国的这个气象局啊。我们一般都是讲 Weather Bureau， 但是呢，在英国呢，他们就用 the Met Office. Warn, W A R N, warn 呢是警告啊。所以这个气象局呢就警告啊，就是在这个英国大部分的地区呢，道路呢都是结冰的 icy road, icy road。所以这个其实是很危险的。Central Scotland Police advise. 好，那这个苏格兰的中央警察呢？他们就建议大家 advise 是建议大家啊。那么只做必要的这个旅行 ，essential 是必要的、不可避免的 journey。journey 这边指的是旅程。好，就是除非必要，那请不要上路。那一定呢，是因为啊，非得啊出门的状况呢，再出门，要不然这个 icy road 结冰的道路其实是相当危险的。好，我们再往下看。Winter blizzard disrupting travel in the U.S. 刚刚我们看了 U.K. U.K. 是英国的新闻啊，在英国。那么在美国呢，冬天呢啊也发生很多状况。Winter blizzard 就是冬天的这个啊暴风雪、大风雪啊，就中断了在美国的交通 travel 交通旅行。好，我们来看一下这一则报道。
holiday chills. After giving the U.S. South a rare white Christmas, the blizzard blanket most of the Northeast. Holiday chill, 好 chills 这个是很寒冷意思啊，就是说呢，这个一个寒冷的假期。好，那么再给予这个呃美国南部一个很少见的 rare white Christmas， 就是一般的美国南部呢，他们在冬天或者在这 Christmas 十二月啊，这个圣诞节的时候呢是不会下雪的啊。但是这个年度呢非常特别啊，给予了这个美国南部一个啊白色圣诞节，就是南部下雪了。那么这个暴风雪啊 ，the blizzard。Blanketed most of the Northeast. 好了，现在呢，美国的这个东北部地方呢，也被这个暴风雪呢给覆盖了。好，因为这个气候暖化的关系啊，那么气候在各地呢都变得似乎非常的呃奇特。那冬天呢，可能都变得越加的这个寒冷。好，我们来看一下，往下。New York, a winter blizzard moved across the northeastern U.S. on Sunday and yesterday. 好，那从纽约呢，这个呃，当然就在美国东北方纽约发出来的新闻消息，就是这个冬天的暴风雪 winter blizzard moved across the northeastern U.S. on Sunday and yesterday. 好，那这个呃冬天暴风雪呢，他们呢就往这个美国的这个东北方啊，在呃礼拜天还有昨天的时候呢，这样往东北方呢移动。好，我们来看最后一个一句话 ：Disrupting air and rail travel and forcing motors motorists to deal with the blowing snow and icy road at the end of the busy Christmas weekend. 好，那这个呃，往东北方移动的这样的暴风雪呢，它就中断了 disrupting， 中断了这个呃空中的运输啊 ，air travel， 还有 rail travel， 就是这个铁路的运输啊。And forcing motorists, motorists 呢就是这个呃骑机车的人，尤其是骑指这个骑重机的人啊。那么 force 呢，这边就指的迫使，迫迫使这些呢呃骑机车的人啊，这些一般的交呃交通呢的人呢 ，to deal with blowing snow and icy road. 好，就是在这个很繁忙的这个呃 Christmas 很繁忙的这个呃。圣诞节的这样子的一个 weekend 啊，周末呢，他们必须呢要去应付这个很寒冷的这个高吹雪 blowing snow， 还有这个呃结冰的道路啊，所以其实是非常辛苦的啊。好，那接下来我们要为各位同学呢来补充一些和天气气候呢相关的一些形容词，还有一些表达的方法。这几年来呢，我们可以发现，和这个气候异常啊，或者是这个极端气候相关的新闻，其实相当多。在各地呢，我们都可以看到呢，和这个天气或是自然灾害呢相关的新闻。所以学习呢相关的单词，其实对大家阅读在相关新闻的时候呢，会很有帮助。现在我们就来看一下啊，形容各种天气、这各种气象的一些常见的啊形容词还有名词，我们一起来看一下。我们讲下雨的，下雨的 r a i n y r a i n y 那么描述天气很晴朗，我们说是 sunny，sunny，s u n n y。今天是多云的气候，多云 ，cloudy，cloudy，c l o u d y。那么如果今天呢，风很大，有风的 ，windy，windy，w i n d y。那么今天呢，很寒冷啊，那么天气呢，蛮冷的，我们就可以说是 cold。Cold, C O L D. 那么很热啊，真的会让你感觉到流汗的热呢，是 hot, H O T, hot, red. 那么如果是微热的话，我们一般就可以讲 warm, W A R M 就可以了。好，那我们再来看另外一个寒冷的讲法 ，chilly, chilly, C H I L L Y 啊，会让你冷到有一点点打颤的感觉呢 ，chilly, C H I L L Y. 好，今天还蛮凉快的，凉的。那但是呢，还不到冷啊，不到 cold。那我们就可以说 cool， c o o l， cool， 还蛮凉快的，蛮舒服的，凉快。好，那么有些地方呢，会让你觉得这个天气啊，气候很潮湿，很潮湿的，我们就会说 humid， humid， h u m i d， 啊，就湿度很高的时候，我们就可以说 humid。好，闷热的啊，天气这个空气当中闷闷的，而且会让你觉得很炎热。那我们会说 sultry， sultry， s u l t r y， 啊，就是感觉到嗯，天气闷热的，有一点不舒服。
。好，希望以上呢这些形容词呢对大家呢会有帮助。我们现在休息一下，等会我们再进入来宾访谈时间。各位同学，大家好，我们现在进行的是来宾访谈时间。今天我们要非常开心，邀请到家庭医学专科医师张敏琪张医师来到我们节目当中。张医师您好，您好，啊，我是张敏琪，今天很高兴来到这里和大家分享跟气候相关的新闻标题。是的，那么呃，最近呢，就是这几年来，整个世界的这个气候变化相当大哦，可能因为全球暖化，然后气候变迁的关系，世界各地都有一些气象的这个异象发生。那么像这种气候的这些变化，是不是也会影响到我们的生活和健康呢？就这个问题，我们来请教一下张医师。好，啊、呃，我们的身体呢，状态呢是与环境是息息相关的，呃，湿度与温度不但影响着身体。啊，也会对我们的心情产生一些起伏。接下来为同学带来三个新闻标题。标题一 ：High temperatures, big football players are dangerous combination. High temperatures, big football players are dangerous combination. Football, 美式足球，橄榄球。Combination, 组合，结合。这句话的意思是，高温再加上体格壮硕的美式足球球员是一个危险的组合。热伤害是因为环境的温度过高，或者是在运动时产生大量的热，身体呢无法适当的调试所产生的疾病。热伤害的症状包括头晕、恶心、呕吐、痉挛，甚至是意识不清。在炎热的夏天里呢，建议民众要注重啊、呃、这个防晒，补充水分。如果有中暑的现象发生的时候呢，应该立即的到阴凉的地方休息。那么我们能够补充冷水和电解质。啊、呃，如果需要的时候发生意识状态的改变，啊、呃，务必送到急诊来做一个紧急的处理。标题二。Japan will face extraordinary health challenges after tsunami. Japan will face extraordinary health challenges after tsunami. Extraordinary, 特别的，异常的。Challenge, 挑战。Tsunami, 源自日语，海啸的意思。这句话的意思是，在海啸之后。日本将面临史无前例的健康议题挑战。在这次海啸之后，日本灾区的民众将面临漫长的重建期，不论是在环境或者是身心的层面。PTSD、Post Traumatic Stress Disorder（ 创伤后压力症候群）是发生在创伤之后的三个月内。遭受创伤的民众可能此时会有忧郁。焦虑等症状，这个时候啊、呃，政府就需要提出专业的、呃，热心的这个服务。那么，包括一个呃全面的、全面性的，以及这个呃有整合性的一个配套措施，才不会让这些灾区的民众呢，呃，在长时间内处在一个呃是身心上非常的有压力的状态下。标题三。Hot weather takes toll on medication. Hot weather takes toll on medication. Take toll, 影响损害 Medication, 药物。这句话的意思是，炎热的天气会损坏药物的品质和疗效。药物的品质和疗效通常与其保存方式、使用方式是息息相关的。建议民众。要按照医师的指示，定时定量的服用药物，尤其是抗生素，千万不可擅自停止。除了细菌无法被完全的消灭，对于日后的疗效也会有影响的哦。好。
那么谢谢张老师呢，张医师为我们做的这些补充的说明。那这些新闻呢，啊、呃，都是和我们日常的保健呢是有关系的。那么没想到这个天气和气候呢，这个变化和我们的健康呢，其实呢是息息相关的。那么接下来就让张老师来到我们节目当中，是不是可以再请张医师为我们多补充几个例子，是气候和健康是相关的一些新闻报道？好，让我们进入第一个标题 ：Widespread school closures。Needed in future flu pandemic. Widespread school closures. Needed in future flu pandemic. Widespread, 广泛的 Flu, 流行性感冒 Pandemic, 全国流行的普遍的这句话的意思是，有全国性流感爆发时，全面性的学校关闭是必须的。流行性感冒是由流感病毒所造成，尤其是流感病毒 A， 它的变异性是很大的。一旦突变种出生发生，啊，一般没有具感染力的民众就成为易感染族群。流感疫苗的保护力通常是短于一年，所以流感疫苗必须每年施打一次。那每年的十月初。流感的疫苗就会上市，请民众不要错过施打流感的期间，因为提早施打可以有较早的保护力哦。标题二 ：Air pollution kicks into high gear in summer month. Air pollution kicks into high gear in summer month. Pollution， 污染 ，kicks into high gear。加重，变厉害。这句话的意思是，空气的污染在夏日日趋严重。空气的品质呢，会深深影响着呼吸道的健康。那污染的空气里有许多的化学物质，会不断的刺激呼吸道黏膜。呼吸道黏膜在经过日积月累的刺激下，就容易造成呼吸道的疾病。建议在炎炎夏日里。有呼吸道过敏的，例如鼻过敏、气喘的小朋友或者是老年人，要注意呼吸道的保养，不可轻忽夏季空气污染的威力。接下来进入标题三 ：Tips for asthma sufferers to help save on prescription. Tips for asthma sufferers to help save on prescription. Tip. 建议 ，sufferer， 患病者。这个标题的意思是，提供些小建议给气喘患者，以便省下处方签的费用。在美国呢，医疗支出是一笔相当庞大的费用。美国没有所谓的全民健保，民众除了一般看诊的花费，在处方签的费用上也是相当昂贵的。气候的变化容易产生急性气喘的发作，所以在这边建议民众除了可以询问医师有无替代性的这个学名的处方药物以外，应该加强保养呼吸道，避免减少过敏原的接触啊，例如尘螨、宠物，减少剧烈环境的气温的变化。如果有急性气喘发作时，记得。勿在家里自行观察，那么可以到急诊来请医师评估。啊，定时服用药物是非常重要的，以免到时急性发作，又要跑医院，伤身又伤了荷包。好，谢谢张医师的补充说明。那我们在今天呢，呃，从张医师这里呢，我们学到了很多和这个生活健康、气候相关的一些呃新闻标题和报道的阅读。那今天非常谢谢张医师，然后谢谢各位同学收看我们的节目，我们下周再见，谢谢，拜拜，拜拜。